நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பெண்டாசைட் கம்பெனியோட ஃபைவ் பார்ட் மிஷின்ஸு இதுதான் அந்த மிஷினு ஃபைவ் பார்ட் சிபிசி மிஷினில் நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இது வந்து மிஷினோட வியூ பார்க்குறோம் அடுத்தது இந்த இதுக்கு வந்து ரீஏஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைலோன்ட் ரீஏஜென்ட் யூஸ் ஆகும் மற்ற மற்றபடி சிபிசின்னு பார்த்திங்கன்னா டைலோன்ட்டு ரின்ஸு லைஸ் இருக்கும் இந்த ரீஏஜென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபைவ் பார்ட் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் டைலோன்ட்டு ப்ளஸ் லைஸ் மட்டும்தான் தேவைப்படும் லைஸ் த்ரீ தேவைப்படும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது டைலோன்ட்டு இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து லைஸு ஃபஸ்ட்டு லைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லியோ ஒன் லைஸு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லியோ டூ லைஸு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எல்ஹெச் லைஸு இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து மிஷினுக்கு தேவையான ரெக்யூர்மெண்ட் பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம மானிட்டர் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய த்ரீ டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட்டை உடற்குடன் உங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு போகணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுப்போம் இதுதான் மெனு ஐட்டம் இது உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் லிஸ்ட் இருக்குது ரிவ்யூ இருக்குது கியூசி இருக்குது சர்வீஸ் இருக்குது செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸ்டாட்டிக்ஸ் இருக்குது கேலிபிகேஷன் இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது டெய்லி செக் இருக்குது நம்ம டெய்லி மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு இந்த டெய்லி செக்கை செக் பண்ணிக்கணும் இதுக்குள்ளார என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டெய்லி செக்கில் ரெண்டு இது இருக்குது இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பார்ட்டில் உள்ள எல்லா ஃபைவ் டிஃப்ரென்சியல்ஸ் இதோட ஸ்ட்ரெயினும் வந்துடும் நமக்கு ப்ளஸ் இதோட நம்ம வோல்டேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே நமக்கு காட்டினோம் இதில் நமக்கு வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீஏஜென்ட்ஸ்லாம் என்ன லெவலில் இருக்குங்கிறதையும் காட்டினோம் இதில் நமக்கு கம்மியாகும்போது நம்ம இந்த பர்சன்டேஜை வச்சு நம்ம ரீஏஜென்ட்ஸ் வந்து முன்னாடியே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ ஓப்பன் பண்ணது எந்த ஐடியில் ஓப்பன் பண்ணுற டீட்டெயில் மட்டும் இருக்குது இது நமக்கு தேவையெல்லாம் இருக்குது நம்ம அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் லிஸ்ட்டு ஒர்க் லிஸ்ட்டுங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரே டைமிங்கில் பத்து பேஷண்ட்டோட ஐடியை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆர்டர் வைஸில் டெஸ்ட்டு ரன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டெஸ்ட்டு பண்ணணும் சிங்கிள் டெஸ்ட் மட்டும் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கிறத சாம்பிள் அனலைஸரை முதல்ல கிளிக் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல சாம்பிள் ஐடியை கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சாம்பிள் ஐடி கொடுத்துட்டு அடுத்தது நம்ம சாம்பிளை இந்த ப்ரோக்கிட்ட வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ டெஸ்ட்டு ரன் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு டிஸ்பிளேயில் இந்த மாதிரி வியூ ஆகும் இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது டெஸ்டர்ஸ் வேணும் அதாவது சிபிசியில் டிசி கவுண்ட் இல்லாமல் வேணும் அப்படின்னா இந்த அனலைசர் மோடில் இருக்கிற சிபிசியை மட்டும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தோன்னா நமக்கு இந்த டபிள்யூபிசி ப்ளஸ் இந்த ஆர்பிசி ஹெச்பி பிசிவி இந்த பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும் வரும் நமக்கு டிசி பேராமீட்டர் எதுவும் வராது ப்ளஸ் இந்த ரிசர்ச் பேராமீட்டர் வராது ஓகேங்களா இது நம்ம டிஃப்ரென்சியல் கவுண்டோடு கொடுக்கும்போது இதுதான் டிஃப்ரென்சியல் சிபிசி ப்ளஸ் டிஃப்ரென்சியல் கவுண்ட் கொடுக்கும்போது இது போல் வரும் உங்களுக்கு வியூ வெறும் சிபிசி மட்டும் இருந்தால் அதோட வியூ எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன போல் இவ்வளோ தான் வரும் சிபி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த டிசி கவுண்ட் எதுவுமே இருக்காது டபிள்யூபிசி மட்டும் இருக்கும் மற்றது எல்லாம் இந்த சைடில் வந்துடும் திரும்ப வந்து நம்ம சிபிசியோட டிஃப்ரென்சியல் கவுண்ட் இருக்கிறத பார்ப்போம் இது வந்து சிபிசியோட டிஃப்ரென்சியல் கவுண்ட் சேர்ந்து உள்ளது நான் ஃபஸ்ட்டு காட்டினது வெறும் சிபிசி மட்டும் உள்ளது இப்போ நம்ம இந்த சாம்பிள் ஐடி கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே ப்ரோப்பில் வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமேலு நமக்கு இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வந்துடும் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டோட நேம் அவங்க ஏஜ் ஜெண்டர் கொடுத்துட்டு டாக்டர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ப்ரிண்ட் எடுத்துடலாம் இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒரு பேபிக்கு பிளட் எடுக்கும்போது ஒன் எம்எல்க்கு கம்மியாக பிளட் எடுக்கிறோம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்கிற போது இந்த டைலோன்ட்டுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோவானது ஒரு டைம் அப் ஆகி டவுன் ஆகும் திரும்ப டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறமேலு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு டைலோண்ட் ஆட் பண்ணவான்னு கேட்குது நம்ம ஓகே கொடுத்தோம்னா டைலோண்ட்டு ஆகும் நான் கேன்சல் கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ நான் கேன்சல் கொடுக்குறேன் அதனால் ஆகாது பட் அந்த ப்ரோப் திரும்ப மறுபடியும் அகைன் உள்ளே போயிட்டு வெளில வருது
இதோட கிராஃப் இங்கே வருது டிஃபரென்ஷியலோட கிராஃப் இப்படி இருக்கும் இது போல் இருக்கு இதோட ரிப்போர்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்க்கலாம் ப்ரிண்டோட வியூ டிஃப்ரென்ஷியல் கவுண்டோட ரிப்போர்ட் வந்து இந்த மாடலில் தான் வரும் எதுலேயும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபிள்யூபிசி சைடில் இந்த மார்பாலஜிஸ்லாம் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்திருக்கு இதை வந்து நம்ம டவுன் சைடில் கொண்டு வரலாம் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இந்த செல்ஸை வந்து நம்ம நமக்கு தகுந்த மாதிரி ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் அப் பண்ணிக்கலாம் டவுன் பண்ணிக்கலாம் இதுதாங்க இந்த ஃபைவ் பார்ட்டோட முக்கியமான விஷயம்